কিছু একটু বলি এ মনির বলতে পারবি সিলেবাস আগের দিন কোথায় হয়েছিল আজকের ক্লাসটা কিন্তু প্রচুর ইনফরমেশন তোমরা প্লিজ ইমিউন সিস্টেম ছিল ভালো জায়গায় বেশ বেশ আমরা ওখানেই শুরু করি আবার হ্যাঁ ইমিউন সিস্টেম নিয়ে আমি এটা লেখায় হাত দিয়েছি বুঝলে ওটা ম্যাগাজিনে থাকবে তবে ইংলিশে থাকবে এই যা সোজা ইংরাজি পড়ে নিও ইমিউন সিস্টেম যাকে মডার্ন সায়েন্সে বলা হয়েছে সমস্ত রোগকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা এই ইমিউন সিস্টেম কিন্তু ভাইটাল ফোর্স নিয়ন্ত্রিত এইটা ভুলে গেলে তুমি হোমিওপ্যাথ হতে পারবে না এটাই হলো ওদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য ওরা বলেন এর ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়েছে আমরা বলি ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করে দিয়েছে আমার দুর্বল ভাইটাল ফোর্স তারপর ইমিউন সিস্টেম ও যদি বাফ হয় ও হলো ছেলে বা নাতি বা মেয়ে বা নাতনি যা হোক কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী ঠিক নয় এইরকমই এটাই ঠিক আছে তাহলে দেখি আমরা ব্যাপারটা দাঁড়াই এই কারণ আমরা এটুকু জানি সবার শরীরেই কম বেশি ইমিউন সিস্টেম চাং অ্যাক্টিভ থাকে অ্যান্টিজেন ঢুকবে শরীর লড়ে রুখে দেবে অ্যান্টিবডি তৈরি করে কিন্তু অ্যান্টিজেনের ক্ষমতা যদি হয় দশ আর অ্যান্টিবডি তৈরি হলো কিন্তু তার ক্ষমতা যদি হয় আট তাহলে তো শুয়ে পড়বে পেশেন্ট শুয়ে পড়বে এবার আমার ডিউটি হলো এই ওরা তখন কি করেন ওরা বিশেষ টেস্ট করে মেডিসিন শুরু করেন আমাদের টেস্ট হলো ও এমন হলো কেন কেন দশ পাওয়ারের নয় বারো পাওয়ারের কেন অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারলো না কারণ আমার তো অটোমেটিক সিস্টেম তুমি এক গা দাও আমি বুক পালচে দিয়ে দেব লও আর কত দেবে দাও রুখে দেব কিন্তু ও কেন শুয়ে পড়লো এক গা খেয়েই কেন শুয়ে পড়লো মানে হলো ওর ভাইটাল ফোর্স দুর্বল হয়েছে আমি কি খুঁজবো ওকে দুর্বল কে করেছে ওর অতীত ইতিহাস ওর ফ্যামিলি ইতিহাস এই যে দুটো কথা এরা কিভাবে ওর মধ্যে আগুনকে প্রবেশ করিয়েছিল এবং কে দিয়েছিল তীব্রতম আগুনটি এই আগুনকে আমি কি করব আমার এই গো ব্যাক পসিটিভ অফ রিয়েল হোমিওপ্যাথিক থেরাপিক সিস্টেমের নিয়ম নীতি মেনে ওষুধ দিলেই সেই দুর্বল ভাইটাল ফোর্স আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে এবং তখন আবার আমার শরীর বারো পাওয়ারের অ্যান্টিবডি তৈরি করবে ওই ইমিউন সিস্টেমটা আমাদের সত্যি সত্যি জানা খুব জরুরি বলে আমি লেখায় হাত দিয়েছি আমি তোমরা এই ম্যাগাজিনে পেয়ে যাবে এ কেমন করে আমরা রোগকে প্রতিরোধ করতে পারি আসলে স্যার আমাকে যে চ্যাপ্টারটা লিখতে বলেছিলেন সেটা হলো হাউ টু ট্রিট হাইলি ইনফেকশন ডিজিজ এইটা লিখতে গিয়ে আমার ইমিউন সিস্টেম লিখতে হচ্ছে পড়তে হচ্ছে ভাবতে হচ্ছে স্যার আপনার সব চ্যাপ্টারগুলি মোটের উপর রেডির পথে কেমন তবে আপনার এই চ্যাপ্টারটা লিখতে গিয়ে আমার বেশি কষ্ট হয়েছে এই ইমিউন সিস্টেমকে ইয়ে হোমিওপ্যাথি বিভিন্ন মহাপুরুষরা কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তবে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন যিনি তিনি ডক্টর কেন্ট আমি স্টুয়ার্ট ক্লোজ আমি রবার্টস আমি কারো থেকেই এতটা উপকৃত হয়নি যত পেয়েছি তবে তার জন্য আমাকে প্রচুর প্রচুর সময় দিতে হয়েছে তবে একটা ভালো জায়গায় দাঁড় করাতে পেরেছি যেটা সবার জন্য খুব সুন্দর একটা রাস্তা খুলে গেছে যে হাইলি ইনফেকশন ডিজিজেও আমাদের পিস পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমি তার পথ এখন সব কিছু তার উত্থান পতন সব দিক দেখে লিখি লিখেছি এখনও কিছু বাকি আছে আমার কাজ নিয়ে এসে যাবে আচ্ছা এরপর স্যার আপনার বিষয় তো হয়েছে তো আপনি একুশ বাইশের জন্য তোমরা যারা স্যারকে যখন বললাম তোমাদেরও বলি তোমরা যারা কলকাতায় যেতে চাও তারা কিন্তু আগাম নাম লিখতে হবে সম্ভব হলে আজই লিখবে আমি যেতে চাই আর যেতে চাই বললেই তো হবে না টাকা পয়সাও দিতে হবে আজ লিখো আর পরের দিন টাকা দিয়ে দাও তবেই আমি তোমার জন্য রুম রাখব কতগুলি রুম রাখতে পারবো কতজনকে দিতে পারবো এখন তো আমি নিশ্চিত নই হ্যাঁ মার্চ তোমাদের আগে সপ্তাহে যাবে তো তার নাম লিখবে কারণ ঢাকায় হবে একটা টপিক্সে কলকাতা হবে অন্য টপিক্সে বলে হ্যাঁ ডেলিগেট কলকাতা ডেলিগেট ফি হচ্ছে দেড় টাকা স্পট রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে দু টাকা আর থাকতে গেলে 
মানে ইন্ডিয়ান টাকা ইন্ডিয়ান রুপিতে আর কি আর ইয়ে আপনার দেশে হচ্ছে কত স্যার ঠিক হয়েছে কিছু যে টিফিন দিতে হয় সে কথা ভেবে কিন্তু এবার টাকা ঠিক করতে হবে কারণ সব কিছু দাম বেড়েছে হাজার টাকা আর হতে পারে না তারপর কি আছে ম্যাগাজিন আছে কারো কাছে জাহিদ ওই জাহিদ এই একটা ম্যাগাজিন একটা ম্যাগাজিন যে কোনো একটা ম্যাগাজিন আবার রিপ্রিন্ট করতে হচ্ছে স্যার এইটা হ্যাঁ আমার দেশে বিরাট চাহিদা এ দেশেও আর নেই হুম আবার গিয়ে অর্ডার দিতে হবে পাঁচশো কোটি এটা বলবে তোমার জন্য শেয়ার করবে তো একটু শুনে নাও আসসালাম আলাইকুম বিগত দুই হাজার সাল থেকে স্যারের সঙ্গে ছিলাম প্রত্যেকটা ক্লাস এবং সেমিনারে থাকার জন্য চেষ্টা করেছি দুর্ভাগ্যবশত বলবো না যাই হোক আমি গত মাসের গত ক্লাসে ছিলাম না আমি একটু দেশের বাইরে গেছিলাম সৌদি আরব সে কারণে এই বিগত তিন মাসের মধ্যে অনেক কেস আমার জমে গেছে সফল কেস আজকে তো আসলে কেস টেকিং করার সময়ও নাই আমি ছোট্ট একটা কেস কেসের কথা বলবো আর আমরা শুধু সফলতার কথাই শুনি আমাদের যে কিছু ব্যর্থতা আছে এগুলি আমরা কেউ বলি না আমাদের ব্যর্থতা কেন এবং কেন ব্যর্থতা আসে আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে দু একটা কথা বলবো তো কেস টেকিং আলোচনা করব না শুধু রুগীর কথা বলবো গত দুই মাস আগে আমার কাছে একটা রুগী আসছে কলন ক্যান্সার পাঁচ বছর আগে থেকে তাকে অপারেশন করা হয়েছিল এবং ভেলোরে চিকিৎসাধীন রত অবস্থায় পাঁচ বছর চলছিল এই পাঁচ বছর পরে এ পর্যন্ত ওষুধ নিয়মিত চলছে নিয়মিত ভিজিট চলছে কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এসে আজ থেকে দু মাস আগে ভেলোর তাকে নেগেটিভ করে দিল বলল যে আমাদের আর কোনো ওয়ে নাই তোমাকে ধরে রাখা কুষ্টিয়া শৈলকুফা কলেজের মহিলা এক অধ্যাপিকা ওনার যখন ছেড়ে দিলেন ছেড়ে দেওয়ার পরে উনি বাসাতে আছেন চিকিৎসা বন্ধ হঠাৎ করে ওনার বাবা আমার কাছে আসছেন এসে বললেন দেখেন আমার মেয়ে আপনার নাম কোথা থেকে শুনেছে জানি নে আমার মেয়ে বলল যে আপনার থেকে সে একটু ওষুধ খেয়েই মরতে চাই তো ঠিক আছে আমি বললাম আপনাকে আমি ওষুধ দিতে পারবো না যদি আপনার মেয়ে আসার মতো থাকে আপনি নিয়ে আসেন ও বলল যে আমি আসতে পারবে ওনার মেয়েকে নিয়ে আসলেন আমি কেস টেকিং করলাম কেস টেকিং করে আসলে পাঁচ বছর ধরে যে বেচারা ওষুধ খেয়ে আসছে কেমো দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি তার কি ওষুধ দেবো আপনারা সবাই জানেন কথাটা তাই না কার্বো ভেজি কিন্তু কত দেব নো নো সিএম আমি দেয়নি কারণ আমি সিএম দিতে এই সময়টা ভয় পেয়েছিলাম সিএম দিলে হয় রুগী বাঁচবে না হয় মারা যাবে আমি চেয়েছিলাম রুগীটাকে একটু ধরে রাখতে আমি জিরো বাই থ্রি দিয়েছিলাম জিরো বাই থ্রি দিয়ে রুগী সত্যিই ভালো হতে হতে শুধু এতটুকুনি ছিল না যখন তারা ছেড়ে দিয়েছিল তার কিডনিতে চরম সমস্যা দেখা দিয়েছিল বোধ হয় ক্রিটি নাইন থ্রি পয়েন্ট সামথিং আসলো লিভারের চর্বি সহ লিভার অনেক বড় হয়ে গেল স্প্লিন বড় হয়ে গেছে এই মুহূর্তে রুগীর খাওয়া নেই ঘুম নেই রুগী সবসময় যন্ত্রণা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা আমি আজ দুই মাসের চিকিৎসা চলছে এখন রুগী যথেষ্ট ভালো রুগী খাচ্ছে ঘুমাচ্ছে এবং রুগী আমি এখানে আসার পরেও আজকে ওই রুগীর বাবা আমাকে ফোন দিয়েছে আপনার রুগী এখন অনেক অনেক বেশি ভালো যাই হোক আমি শুধু ক্যান্সার আর ব্রেন টিউমারের কথাই বলি এইগুলি কথা বলবো না ছোট্ট একটা ক্যাসের কথা বলবো আর একটা সেটা হচ্ছে গলাতে টিসুর বৃদ্ধি গলাতে টিসুর বৃদ্ধি মানেই ধরে নেওয়া হয় 
ক্যান্সার নো থাইরয়েড নো থাইরয়েড একটা গ্ল্যান আর এটা হচ্ছে টিসুর বৃদ্ধি যাই হোক কুষ্টিয়াতে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ যতগুলি ছিল পছন্দ মতো দেখানো হয়েছে রাজশাহী মেডিকেলে দেখানো হয়েছে প্রফেসররা দেখেছেন যেখানেই দেখেছেন তারাই বলেছে উইদাউট অপারেশন ইট উইল নট বি সাকসেস উনি কুষ্টিয়া অগ্রণী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার যখন এই কথা বললেন এবং ওষুধ খেয়েছেন কোনো রেজাল্ট হয়নি পরবর্তীতে হোমিওপ্যাথিতে গেছেন হোমিও ওষুধ কুষ্টিয়াতে অনেকের কাছেই খেয়েছেন খেয়ে কোনো লাভ হয়নি দিন দিন কণ্ঠটা একদমই বসে গেছে যখন আমার কাছে আসে তখন তার কথা খুব স্পষ্ট না ঠিক আমার আসার আগে কুষ্টিয়ার একজন স্বনামধন্য ডাক্তার উনি নিজেকে মাঝে মাঝে বলে থাকেন আমি ভারত উপমহাদেশের মধ্যে ভালো ডাক্তার উনি নিজেকেই দাবি করেন যাই হোক শেষমেশ ওনার কাছে গেছেন যাওয়ার পরে ওনার কথা এবং কাগজপত্র দেখে উনি বলেছেন এটা হোমিওতে ভালো হয় না কখনো ভালো হবে না অতএব আপনি সময় নষ্ট না করে অপারেশন করে করার ব্যবস্থা করেন ঠিক ওই রুগী সিদ্ধান্ত নিলেন সে ইন্ডিয়াতে অপারেশন ঠিকই করবে ইন্ডিয়াতে যাবে এমন সময় তার এক বন্ধু ছিল আমার রুগী ওই প্রিন্সিপাল অফিসারের উনি ওনার সঙ্গে আলোচনা করাতেই উনি আমাকে আমার কথা বলেছেন যে আমার একজন ডাক্তার আছে আমি ওনার থেকে ওষুধ খাই তুমি ইন্ডিয়াতে যাও ঠিক তবে এখানে একটু দেখাও তো একদিন রাত্রে ওরা দুইজন অফিসার আসছে আমার চেম্বার একদম শেষ সেই সময় ওরা বসেছিল শেষে আসলো আসো বলল ভাই আমি একটু সাজেশন নেওয়ার জন্য আসলাম আমাকে একটু সাজেশন দিয়ে উপকার করেন আমি বললাম বলেন কি সমস্যা এই ইত্যাদি ইত্যাদি ওনার গলায় এই এটা সিটি স্ক্যান করে দেখা যাচ্ছে ওনার ওই গলায় টিসুর বৃদ্ধি ওনার ইতিহাসগুলি ঘোরাটাই বললেন হোমিও দেখিয়েছেন অ্যালোপ্যাথিক দেখিয়েছেন শেষমেশ খুব নাম করা একজন ডাক্তার এই কথা বলে দিলেন তো আমি বললাম আপনি কি সিদ্ধান্ত করছেন এখন বললেন আমি ইন্ডিয়াতে যেতে চাই আমার তো অবশ্যই ইন্ডিয়াতে যান ইন্ডিয়া অন্তত পক্ষে বাংলাদেশের থেকে অনেক ভালো চিকিৎসা দিয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে আমি বললাম আপনার পাসপোর্ট ভিসা কি করা হয়েছে উনি বললেন না এগুলি করব আমি বললাম ঠিক আছে আপনি এগুলি করেন করতে যেহেতু কিছুদিন সময় লাগবে আমি আপনাকে একটু ওষুধ দিই এই সময় এই ওষুধটা খান তবে আপনার খারাপ কিছু হবে না যদি ভালো হইতে হবে না হলে খারাপ কিছু হবে না কণ্ঠটা প্রায় বসা মানে একদমই বসা খুব সামান্য শোনা যাচ্ছে কেস টেকিং করে ওনাকে আসলে আমি পেয়েছিলাম টিউবারকুলার ডায়াথিসিসেরই এবং ড্রসেরা টাইপ অফ টিউবারকুলার ডায়াথিসিস তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমি যখন সৌদি আরব গেলাম তার ঠিক দুই কি তিন দিন আগে রুগিটার প্রতি আমার এতটাই আমি এতটাই আকৃষ্ট হয়েছিলাম আমি রুগিটা সারতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু আমি তো থাকব না কি করি খুব কম সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্ত করলাম আমি ওষুধগুলি বায়োরোটেশনে দিয়ে দেব প্রয়োজনে চব্বিশ ঘন্টা পর পর খাবে হয় ভালো হবে না হলে ইন্ডিয়াতে যাবেই তো ঠিক আছে আমি তখন দিয়েছিলাম কার্বোভেস সিএম সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনি রেজাল্ট পাবেন ইনশাল্লাহ যদি না পান পরবর্তী দিন এইটা খাবেন কার্বো অ্যানিমেল সিএম তাতে যদি না পান রেজাল্ট খাবেন সরি নাম তারপরে আমি ড্রসেরা দিয়েই গেছি ড্রসেরাতে দিয়েছিলাম জিরো ভাই ফাইভ না সিক্স যেন দিয়ে আমি চলে গেছি সরি নাম সেম সেম পোটেন্সি যাই হোক উনি কার্বোভেস সিএম খাওয়াতে একদিন পরেই ওনার কণ্ঠ অনেক ভালো হয়ে গেছে আমি তো কিছুই জানি না যাই হোক ওই সময়ের মধ্যে আমাকে উনি জানান উনি আমি চলে গেছি সৌদি আরবে ওখান থেকে ফিরে আসছি একদিন পরে ওনার যে বন্ধু আমাকে পাঠিয়েছিলেন উনি আমার কাছে আসছেন আসার পরে আমি জানি না যে উনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন 
আমার কাছে বলছেন আচ্ছা আমি একটা বন্ধু পাঠিয়েছিলাম ব্যাংকার ওনার কণ্ঠ বসে গেছিল ওনার কি রেজাল্ট আপনি জানেন আমি বললাম না আমি তো কিছু জানি না আমার মেমোরিতেই নাই যাই হোক আমি বললাম আপনি কিছু জানেন উনি বললেন যে না আমিও জানি না বললাম ওনার টেলিফোন নাম্বার আছে যে হ্যাঁ আছে ফোন দেন ফোন দিয়েছে তখনই ফোন দিয়ে ওনার কথা মোবাইলে স্পষ্ট উনি বলছেন আমাকে আর ইন্ডিয়ায় যাওয়া লাগবে না আমি ভালো হয়ে গেছি দু এক ডোজ হয়তো বা আর এক ওষুধ খাওয়া লাগতে পারে উনি এখনও আমার কাছে আসেননি কিন্তু সেই ওষুধই সেটাই চলছে তো আমার মনে হয় সত্যি সত্যি আমরা যদি একটু গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করি তাহলে আমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারি তবে ইদানিং আমার কাছে আসলে আমার ডাক্তার ডাক্তার ভাইরা খুব বেশি ফোন করেন তাদের ব্যর্থতার কথা জানান আমার ব্যর্থতার কথা আমিও মনে করি তো ঠিক আছে ব্যর্থতা যখন উঠেছে আজকে আমাদের মধ্যে কেন ব্যর্থতা এত তার কিছু প্রুফ আমি দিচ্ছি আসলে আমার ব্যর্থতা আপনাদের ব্যর্থতা সারের ব্যর্থতা হোমিওপ্যাথির ব্যর্থতা তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি এর আগে আমি একটা রুগী দেখেছি এলাকারই উনি কেস টেকিং করেছেন করে বলেছিলেন যে আমি ড্রোসারা দিয়েছি তারপরে সিভিল নাম দিয়েছি কোনো রেজাল্ট হয়নি কি করব ধরুন আমি মোটর সাইকেলেই যাচ্ছি এই সময় কি আসলে রুগী দেখা সম্ভব সম্ভব না ঠিক তৎক্ষণা কি এইভাবেই বলে দেওয়া হয় যে ঠিক আছে যেহেতু সিভিল নাম দেওয়া হয়েছে এখন সরি নাম দেন দেখা যাক কি হয় কোনো রেজাল্ট হয়নি আমি পরবর্তীতে বলছি রুগীটা নিয়ে আসেন আমি একটু দেখি আলোচনা করে ওই রুগী নিয়ে আসা হয়েছে উনি কেস টেকিং যখন করেছিলেন তখন বলেছিলেন ওই রুগীর বাবার টিভি ছিল কিভাবে উনি দেখেছিলেন শুনেছেন ওনার বাবার গলা থেকে রক্ত বের হতো কাশির সঙ্গে এতটুকু দেখেই উনি ধরে নিয়েছিলেন টিভি ছিল আমি যখন কেস টেকিং করেছিলাম আমি বুঝেছিলাম ওনার বাবার টিভি ছিল না ওনার মায়ের টিভি ছিল না ওনার দাদার টিভি ছিল না অনেক সময় জটিল কঠিন কাশি হলে গলা ফেটে ব্লাড যায় এক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া যায় না যে সে টিভির রুগী আমার কাছে আসার পর আমি পুরা কেস টেকিং করে আমি বুঝেছিলাম যে সে আসলেই টিভি তার পরিবারে ছিল না আমি কার্বোভেজ দিয়েছিলাম রুগী পুরা সুস্থ হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমরা যদি কেস টেকিং করতে ভুল করি তাহলে ব্যর্থতা আমাদের আসবেই এর জন্য সারের ব্যর্থতা নয় এর জন্য হোমিওপ্যাথির ব্যর্থতা নাই কথা হচ্ছে এটাই আমার ব্যর্থতার জন্য আমি দায়ী আপনার ব্যর্থতার জন্য আপনি দায়ী এই জন্য আমরা সারকে দায়ী করতে পারি না তো সেক্ষেত্রে যা হোক আজান হচ্ছে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমি আবার পরবর্তীতে কথা হবে কথা বলবো ইনশাল্লাহ ওকে আসসালাম আলাইকুম